Ani. Yan, at ngayon naman po, samahan niyo kayo pag-pray natin ang, uh, ang ating mundo nang gumaling na at mawala na ang virus na to. Let's pray. Yes, Lord. Lord, maraming salamat, Lord, sa kalakasan na yung binibigay sa amin na, Lord. Maraming salamat, Lord, sa patnubay, Lord, na binibigay niyo sa amin, Lord. Lord, pag-pray po namin, Lord, ang mundong aming ginagalawa, Lord, pag-pray po namin, Lord, na mahila, bumalik na, Lord, ang normal na buhay namin, Lord. Hindi lang po, Lord, sa bansa Pilipinas at Singapore, Lord, hindi po, Lord, sa bansa sa iba't ibang bansa, Lord, sa dako ng mundo, Lord. In Jesus' name, Lord, pray din po namin, Lord, especially, Lord, ang India, Lord, na nakakaranas, Lord, na matinding uh, sakuna ng virus na to, Lord. In Jesus' name, Lord, pagalingin niyo po sila, Lord, sa virus na to, Lord. Tinatakuyin namin ang virus na to, Lord. In Jesus' name, Lord, patnubayan niyo po, Lord, ang bawat frontliner na nangangalaga sa aming mga 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 kababayan at mga tao, Lord. In Jesus' name, Lord, bigyan niyo, Lord, ang magandang uh, kalakasan, Lord, at magandang uh, pangangatawan, Lord, ang aming mga frontliner, Lord, ang mga nurses at doctors, Lord, in Jesus' name, Lord, alam namin, Lord, din yung Lord, papabayaan, Lord, ang mga, tulor, ang mga ito, Lord, in Jesus' name, Lord, bigyan nyo pa po sila, Lord, ng kalakasan at katalinuhan, Lord, para lambalan ang mga viruses na to, Lord, in Jesus' name, Lord, at nagpipray po namin, Lord, ang mga, ang mga scientists, Lord, na namangon, uh, Lord, ang mga vaccine na to, Lord, alam namin, Lord, bigyan nyo pa po sila, Lord, ng Jesus name, Lord, nataas namin sa pangalan po ninyo, Lord, na alam namin, Lord, masusupin na to, Lord, ang virus na to, Lord, na hindi na namin kailangan sa mga ito, Lord, virus na to, Lord. In Jesus name, Lord, praise you, Almighty God, Lord, ang lahat po na ito, Lord, tinataas po namin sa pangalan po ninyo, Lord. Amen and amen, Lord. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Samahan nyo na naman po ako sa ating pananalangin at ngayon po ang ating ipapanalangin ay ang ating pasasalamat sa ating Panginoon dahil marami siyang sinagot sa ating mga panalangin at ganun din po na itaas natin ang fast recovery ng ating mga kapatiran sabayan niyo po ako sa aking pananalangin let us pray po yes almighty father muli naririto na naman po kami Panginoon with our humble heart oh God Pumihingi sa iyo ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan o Panginoon. At ganun din po, Lord, pakalinisin po ang aming mga puso, O God. Lord, naririto po ako upang magpasalamat sa iyo, O Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat dahil sinagot mo ang aming mga panalangin sa aming mga kapatiran na si Des de Guzman na na fully recovered, Panginoon. Sa COVID-19, ganun din po si Gota Espiritu, have a blessed work. Verna Alday, have a blessed work. Verne Grande got hired. Emily Ihira fully recovered from ovarian cyst operation. Mary Grace Evangelista sa kanyang buwan ng dalaw. Lorenza Evangelista sa kanyang UTI. Louis Castillo got his Bahrain driver's license successfully. Jenny Laxa fully recovered from throat problem. Jerry Alexandro recovered from car accident. Roger Jacinto recovered from car accident. Chris Anpangan fully recovered from breast problem. Mercedita Buloro recovered from COVID-19. Yes, oh God! Maraming maraming salamat po dahil tinugunan mo po ang mga panalangin po ng aming mga kapatiran, O God. Lord, maraming kami po yung nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong binigay na kagalingan, O wonderful God, sa aming mga kapatiran, O God. At ganun din po, Lord, na tinitas namin ang mga past recovery ng aming mga kapatiran na si Ana Lumosco, Panginoon, operated thyroid lymph, lymph nodes, Mylin is to hero Mayoma whole family of sis Mylin covid Rachel covid positive oh god ikaw po ang maglay hands po sa mga kapatiran namin ito na nangangailangan po ng kanilang past recovery Panginoon bigyan mo po sila ng sapat na lakas oh god upang mapagtagumpayan po nila ang at kanilang mga karamdaman oh god ikaw po ang aming inaasahan o Panginoon upang magpagaling sa kanila sa kanilang mga karamdaman o God alam po namin na hindi po maiksi ang iyong mga, mga kamay Panginoon 
upang abutin po ang aming mga kapatiran, O oh God. Lord, sa aking nabanggit ngayon, sa aking mga panalangin, O oh God, alam ko, pag Panginoon, na iyong tutugunan ang lahat ng ito, Panginoon. At muli, O oh God, kami nagpapasalamat sa mga sinagot mong aming mga panalangin ng Panginoon at alam kong sasagutin mo pa ang aming mga idudulog sa iyo ngayong araw na ito o wonderful God at sa mga sumusunod pang mga araw o Lord yes o Lord maraming maraming salamat po at patuloy po Panginoon na igawan mo po sa amin ang iyong protection Panginoon at ganun din po provision o wonderful God yes o Lord maraming maraming salamat po in Jesus name I pray Amen and Amen Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon naman po, samahin niyo po akong manalangin sa mga prayer requests ng ating brothers and sisters. Let's pray po. Oh Lord Jesus. Lord, maraming salamat po Lord sa oras na ito Lord. Patuloy Lord na dumudulog po kami sa inyong harapan Lord. At Lord, humihingi ng kapatawaran Lord. At Lord, humihingi din po kami ng tulong sa inyo Lord Jesus Lord. Na sana Lord, tulungan niyo po kami Lord sa mga prayer. Pray ko sa aking brothers and sisters, Lord, lalo-lalo na sa kanilang mga kagalingan, Lord Jesus, Lord. Dalangin ko po ang prayer request po ni si Brother Joel Bukilin, Lord, sa pamamanakit po ng kanyang kidney, Lord, Lord. Dalangin ko po, Lord, na tulungan niyo po siya, Lord, pagalingin niyo po siya, Lord Jesus, Lord. Ganoon din po, Lord, uh, provide niyo po yung mga pangangailangan po niya, Lord Jesus, ni Lord. Kay Sister Nene, Lord Jesus, na Lord, sa kanyang katarak, Lord, tulungan niyo po siya, Lord. Pagalingin niyo po yung matangang ni Sister Nene, Lord. At nawa, Lord, makaperhan na po ang kanyang katarak in Jesus' name. At Lord, kay Sister um, Kelly, Lord, sa kanyang, um, sa kanyang mayoma, Lord Jesus, I pray, Lord, tulungan niyo din po siya, Lord. Nawa, Lord, yung kanyang pananakit ng kanyang mayoma is, Lord, uh, pagalingin niyo po siya, Lord. Nawa, Lord, yung mga tinitake niyang gamot, Lord, ko cover niyo po ng iyong banal na dugo in Jesus' name. At Lord, ganun din po kay Sister Pina, Lord, sa kanyang diabetic, Lord, tulungan niyo po siya, Lord. Balutin niyo po ng yung dugol, o, uh, yung kanyang mga kinakain, Lord Jesus. Ganon din po siya, Lord. Tulungan niyo po siya maging malakas lagi sa kanyang mga, lalo sa kanyang sa karamdaman, Lord Jesus, in Jesus' name, at Lord. Kay Sister Dudes Hernandez, Lord, sa kanyang hyperacidity, Lord. Tulungan niyo po siya, Lord. Pagaling niyo po itong pananakit ng chan ni Sister Dudes, Lord Jesus, in Jesus' name. Lord, ganon din po kay Sister uh, Brother Ernesto Antonio, Lord, at Chopilot Templo, Lord, sa kanilang stroke, Lord, Lord, nawa, Lord, maging stable po, Lord, yung kanilang uh, blood pressure, Lord, at nawa, Lord, tulungan nyo po sila, Lord, na maging malakas po, Lord, sa lahat ng uh, kanilang pangangatawa, at ganun din po, Lord, maging maayos po yung mga pag, uh, maging effective po yung mga tinitake nilang gamot, Lord. In Jesus' name, balutin nyo po, Lord, din ang inyong banal na wudu ko, Lord Jesus, in Jesus' name, at Lord. Ganon din po, Lord, si Jesus ka, kalastro, Lord, sa pananakit ng sigmura din po niya, Lord. Pray, Lord, na kayo pang magbigay ng kagalingan kay si Brother Jesus, Lord, ano man po yung uh, sanghi ng pananakit ng kanyang sigmura, Lord. Uh, pagalingin nyo po siya, Lord Jesus, at Lord, tulungan nyo din po siya, Lord, na lagi, mas, lagi po siya maging malakas sa lalo na lang sa kanyang pangangatawan, Lord Jesus, in Jesus' name. At Lord, kay Sister Jonah Dangilan, Lord, sa kanyang high blood pressure at sa kanyang kidney, Lord, tulungan niyo po siya, Lord, kagalingan po, Lord, sa kay Sister Jonah, Lord, na Lord, maging maayos po, Lord, ang kanyang kidney, Lord, at ganun din po, at ma, uh, maging, uh, ma-maintain po din po yung magandang blood pressure po ni Sister uh, Sister Jonah, Lord Jesus, Lord, maraming salamat po sa buhay niya, Lord Jesus, at Lord, kay Sister Manilin po, Lord, dalain po, Lord, yung pananakit ng ulo niya, at Lord, yung pananakit ng katawan niya, Lord, tulungan niyo po siya, Lord, pagalingin niyo po siya, Lord, at Lord, alam ko, Lord, yung, alam niyo po yung desire ng kanyang puso, Lord, dahil lalo na po, Lord, sa uh, time na nahihirapan niya sa kanyang karamdaman, Lord Jesus, tulungan niyo siya, Lord, pa Lord, palakasin niyo po ang kanyang loob, in Jesus' name, at Lord, Dalain ko po, Lord, yung provision, ang provision, ang protection ng mga, mga kasamahan ko po, Lord, na si Sister Cel Gumlao and family, Beth Bukirin and family, Constantino family, Carmela Aquino and family, Joby Pagaypay and family, Wenwen Lacambra and family, Holy Brilliantes and family, Dalia Portugal and family, Duming Ruena Domingo and family and Janice Perena and family, Lord. 
dalaan ko po Lord na itong mga pamilyang ito Lord Lord ko ano man po yung pagsubok na pinagdadaanan po nila Lord tulungan niyo po sila Lord Jesus Lord bigyan niyo po sila ng kalakasan Lord Jesus Lord i-bless niyo din po sila sa mga pangangailangan po nila Lord especially financially Lord alam po Lord alam niyo po yung bawat pinagdadaanan ng bawat pamilyang ito Lord tulungan niyo po sila Lord palakasin niyo po ang bawat puso at at, at Uh, palakasin niyo po sila Lord at Lord nawa yung pananampalataya po nila sa inyo Lord is masalo pong tumibay Lord Jesus Lord dalain ko din po Lord ang bawat pamilyang ito Lord na nawa maging sentro kayo ng kanilang pamumuhay Lord sa kanilang buhay Lord Jesus at Lord i-bless niyo po ang bawat pamilyang ito Lord alam ko Lord na bawat ang na may plano po kayo sa bawat pamilyang ito Lord alam ko Lord na lahat ng pamilyang ito is Lord Uh, yung mga kahilingan nila, yung mga pinagdadaanan nila ngayon sa kanilang buhay is Lord. Alam ko Lord, may kasagutan Lord at alam ko Lord, may gagawin ka po sa bawat pamilyang ito Lord Jesus Lord. Maraming salamat po muli Lord sa lahat-lahat po Lord ng yung binigay. At alam ko Lord, lahat ng aming mga panalangin ito is yung uh, magkakaroon ng kasagutan because alam ko that ikaw yung Diyos na makapangyarihan at walang imposible sa inyo Lord Jesus Lord. Kaya pinabalik ko pang papuri sa inyo sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Mapagpalang umaga po sa atin lahat. Ganun din po sa mga kasama ko dito sa Zoom, sa YouTube. Ganun din po dito sa mga nanonood sa FB Live po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po umaga ay samahan niyo po ako na ipagpray po natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng restoration at ang breakthrough sa kanilang buhay. Ganon din po sa ating ELDG ministry. Let us pray po. Panginoon, maraming maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, upang ipahayag uh, niyo po sa amin ang salita niyo, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan at patuloy-tuloy niyo po kami, Panginoon, na gabayan at ilayo sa anumang kapahamakan. Panginoon, tinataas ko po ang aking mga kapatid na bigyan mo po sila, Panginoon, ng restoration and breakthrough sa kanilang buhay, Panginoon. Kay Nick Tinorias, kay Bro William Tinorias, kay Bro Henry Nastor, kay Wenwen Lacambra, kay Roji Jacinto, kay Maria Luz Dodds Hernandez. God, alam ko po na ano po ang siyang mga kapatigay sa amin, Panginoon, sa mga kapatid ko po, God, ng kanilang mga mga restoration sa kanilang buhay, Panginoon. God, kayo po ang siyang mag-connect sa mga taong ito, Panginoon, na pakalinisin mo po, po Panginoon, ang kanilang puso at isipan, Panginoon, na magkaroon po sila, Panginoon, ng panibagong buhay, Panginoon, na siyang magliliwanag sa kanilang panibagong buhay, God. Alam ko po, God, na kayo po ang siyang magbibigay sa kanila, Panginoon, ng na ang kagalingan, Panginoon, na ano man po yung nararamdaman nila, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. I-restore mo po sila, God, at ibigay mo po sa kanila, Panginoon, ang iyong mahiwagang kamay, Panginoon, upang maliwanagan po nila kung ano man po yung nangyayari sa buhay nila, Panginoon. Makalinisin mo po sila, Panginoon, kung ano man po yung nilalaman ng kanilang puso't isipan, Panginoon. Kayo po ang siyang maghari sa kanila, Panginoon. Kayo po ang siyang manguna sa bawat mm, naisin po nila sa kanilang buhay. God, alam ko po na kayo po ang um, aming hinihingian palagi, Panginoon, ng aming mga solidarin sa buhay na ito, God. Ipagkaloob niyo po sa aking mga kapatid na ito, Panginoon, na mawala po sa kanila ang kanilang mga uh, galit, Panginoon, na namumuno po sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon, kundi pakalinisin mo po, Panginoon, ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, yung mga nararanasan nila, Panginoon, na financial problem ng mga kapatid kong ito, God. Alam ko po, God, na kayo po ang siyang nagpo-provide sa mga uh, pangangailangan nila sa kanilang buhay, God. Alam ko po na sa oras na ito, Panginoon, ay ipagkakalob niyo po sa aking mga kapatid na ito, Panginoon. Patuloy-tuloy niyo po sila, Panginoon, na uh, bigyan ng wisdom, God, at protektahan sila, Panginoon, na kayo rin po, Panginoon, ang siyang mag-guide sa mga kapatid kong ito, Panginoon. Panginoon, ayan po ang samot na lahat ko sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tinataas ko rin po, Panginoon, ang um, LBG Mission Ministry po namin God na kayo po ang siyang uh, magbigay po sa amin ng gabay God lalo lalo na po sa uh, lahat po ng blessing na natatanggap po ng um, aming LBG Ministry God at patuloy-tuloy niya po pa kami Panginoon na bigyan pa po ng maraming members ang aming mga CLG Asia and Middle East God na 
Ayaw po ang siyang mag- Manguna sa mga gawain namin, Panginoon, at patuloy-tuloy po kami, Panginoon, na pupuri sa iyo, Panginoon, sa mga gawain po namin, Panginoon, ay pagpapatuloy po namin ito, Panginoon, upang sa ganun po, Panginoon, ay magkaroon po kami ng oras na makaparsal sa iyo, Panginoon, na alam po namin, Panginoon, yun ang siyang aming gagawin, Panginoon, upang ang aming yung, Pagmamahal, Panginoon, sa iyo, Panginoon, ay masuklian din po, Panginoon, ng masikit pa po, Panginoon, sa amin. Ganon din po, Panginoon, ang LBG Workers Team po na panuktuloy-tuloy niyo po kami bigyan, Panginoon, ng mabuting pangangatawan, anointing, Panginoon, at i-bless niyo po kami, Panginoon, protection na niyo po kami, lalong-lalo na po ang aming mga uh, mga leaders, Panginoon. Kayo po ang siyang mag- uh, bigay po sa amin ng, ng provision and protection paper po Panginoon na ibigay niyo po sa amin Panginoon ang mga lahat na ito Panginoon upang makapagserve po kami sa inyo Panginoon. Panginoon, ganun din po kay Pastora Bebs and family Panginoon, kayo po ang magbigay ng provision and protection God at ibigay niyo po sa kanya ang um, um, magandang pangangatawan sa araw-araw Panginoon, ganun din po sa pamilya niya Panginoon. Double anointing Panginoon sa mga uh, ginagawa po ni Pastora alam po po God na hindi niyo po pababayaan ang aming Pastora upang magpatuloy-tuloy po siya magbigay sa aming Pangin- Panginoon ng iyong mga salita Panginoon. I-guide niyo po Panginoon ang aming Pastora. Kayo po ang siya mag-manage Panginoon sa kanyang mga vision God. Ganon din po Panginoon sa sa uh, prayers, mountains, and media center, God. Alam ko po, God, na kayo po ang siyang magpo-provide ng lahat ng ito, Panginoon. Kayo po ang siyang tutulong sa amin, God, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay magiging successful po, Panginoon, ang mga plano ng aming ministry, God, upang sa ganun po, Panginoon, ay mas maging malawak pa po, Panginoon, ang aming eh, LBG ministry, God, sa buong mundo po, Panginoon, ay pray na lumagana po ito Panginoon ganoon din po sa mga nagbibigay po Panginoon ng kanilang mga mga offering God alam ko po na kayo po ang siyang magsusukli Panginoon ng mga uh, biyayang ito sa mga kapatid ko po na nagbibigay God maraming maraming salamat po Panginoon kayo po ang siyang aming um, hinihingan po palagi Panginoon ng tulong at siya po magbibigay sa amin sa aming mga pangangailangan Panginoon maraming maraming salamat po sa oras na ito Panginoon Patuloy-tuloy po kami, Panginoon, na mananampalataya sa iyo, Panginoon, ngayon at mga kakailanman. Panginoon, yan po ang sambot talangin ko sa inyo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Right now, alam nyo, I always would like every one of us to, to be part of the Connecting Lives. Kasi po, alam nyo po, why, there are so many great testimonies. By the way, Connecting Lives po is not a Bible study, okay? Okay po, kasi alam ko marami na kayong mga Bible na iba sa inyo. This is actually a prayer group. It is actually one hour a week, no? give you one hour away kasi alam ko dito you don't have time to interaction and I believe na mag-grow kayo lalo if you are part of the Connecting Lives no? so pag part kayo ng Connecting Lives and, and then I think that's it ano? if you're part of it I believe si God is ano, imumove niya yung ano, imumove niya yung, yung, yung life natin in a different way and also at the same time syempre this is about more kaya Connecting Lives is a sharing of life sharing of prayer sharing of worship no? everyone will share doon everyone will have their own way of ano sabi nga natin ano um our expression of their faith to God so that's what the unique thing about connecting life just to let you know no uh, I really said to my team that this is not a bible study no uh, this is about the prayer you know so everyone will pray you no know? everyone will worship God everyone will declare what God can do and and work you no know? but of course there is the word of God kasi part you know we speak to God by prayer but God speak to us by word kaya pag nakita niyo rito every Every day, may word tayo. Why? Because God is speaking to us by to His word. Okay? So, it's, can, it can never be the other way around. Parang sasabihin mo na, ah, ano, uh, ano lang ako lang magdadasal. No, that's not, that's unhealthy. Hindi po tama yun. No? So, we need the word because that's that's how God speak to us through His word. And we speak to God you know, by our prayers. No? 
kaya healthy. Sabi natin yun ang healthy. Ang tunay na nagkaroon ng conversation. When, kaya kapag sinabi natin, pag nagkaroon tayo ng talagang conversation, ibig sabihin, hindi isa lang yung nagsalita. Okay? <laughs> hindi one way lang. Hindi, ano, may, may, may nakipag-usap. Pag sinabi, nakipag-usap ka. Meaning, ibig sabihin, yung kausap mo, nag-respond, at siya, ikaw, nag-respond. So, it means, God speak to us and we respond to God. Normally, God is the one who always initiate. Ano? Naniniwala ko. Laging si God always initiate yung ating ating ano and then we just respond to God you know and when we respond to God I believe we can see the miracle of God we can see the hand of God pakikita na natin yung work ni God amen in a very very special way so that's why I believe no na si God sa buhay natin ano is talagang may ginagawa siya no may minu-move siya sa atin only we have to do is to be part of the connecting lives. Amen. Start the connecting life is touching lives, touching heaven, worshiping God and enjoying the presence of God. So be part of that. Alam niyo, daming great testimony talaga. I'm so blessed, no? Iba po kasi talaga pag prayer, no? Iba po talaga may ginagawa talaga si God. Yeah. So be part of that. Nandito tayo sa series ng ating ano, ng new series natin. Alam niyo po ba, sabi ko, Lord, ang haba nito ha? because we're going to talk about wisdom and the series of wisdom coming from the book of Proverbs in the Old Testament and, and New Testament is James. Kaya po, technically, ano po tayo, mag-journey tayo from Old Testament and James, okay, the New Testament, which is they considered it, majority of the scholars consider it as a wisdom book kasi wisdom book is more very practical. Alam niyo po ba, pag sinabi natin very practical, actually nga, bisan sabi nga nila, kahit hindi mo kailangan ng faith, <laughs> faith in God, <laughs> pag pre-practice mo ito, uh, um, ano, it still works, okay? Meaning, it is really, ano, it's really very, very, ano, very, very common, pero minsan, kahit very, very common, alam niyo po ba, ganun pa rin, minsan, sabi ko nga, Lord, ba't ganun, very common na to, pero hindi pa rin natin ma-perfect, okay? Kaya sabi, kaya nga raw, sabi nila, walang perfect, <laughs> <laughs> but anyway, like I said, we cannot really perfect it, but we can do it on a journey. Yeah? To those of you who have been here yesterday, we, we believe that wisdom is a journey. Something that we it is a path, no? It is something that we need to walk on. Minsan, may, may wisdom ka ngayon. Itong season ng boy mo, may wisdom ka. Pero minsan, may season ka na wala kang wisdom. Eh, eh, to be honest, ako po yun. <laughs> Isa ako dun sa before na I'm walking, sometimes may wisdom ako. Dito, wala kang wisdom. So that's why, uh, actually, uh, in just, I uh, think, two to three years ago na, I really, I actually, every day, I, I really, uh, really hear and read the book of Proverbs. No? Uh, I read it and, and, and read it and hear it. Read and hear. No? Kaya po, to those of you na may audio devotion, may audio devotion po tayo. To those of you na merong, uh, yun nga, ano, mga audio Bible, may audio Bible po tayo. So, ako nakikinig po talaga ako. And then, I, it, it's become part of me. No? And then, I, I realized that I, there is something that changes in me. The way I think, the way I see things because of the book of Proverbs. So, kita natin, last, yesterday, we talked about the, uh, the wisdom. It is, the, the, the path of wisdom is actually in reaching us, expanding us, and not only expanding us, it really, ano, it really, sabi nga natin, lead us into the path of yung ano natin, kung ano yung, yung, yung calling natin, to the calling into the will of God in our lives, you know? So that's why today, I'm going to, kasi yesterday, I talked about actually all the overview, no? Kasi yun yung pinaka-overview ng ano, ng ng old book of Proverbs, yun ang objective. So today, we will focus more more on the one who, who wrote it. Sino ba yung sumulat nito? No? At bakit niya sinulat ito? At sabi ko nga sa inyo, kung ang wisdom is not only knowledge, yun yung sinabi ko yesterday, yesterday no Monday, no? Uh, hindi lang siya knowledge, ang wisdom is not knowledge, but in accumulated, ibig sabihin, yeah, ibig sabihin, infused with experience, knowledge and experience. So, natin, knowledge and experience, ano po ito, doon nagkakaroon ng wisdom. Kasi, ano siya, nagiging real siya, nagiging totoo siya. Okay? But like I said today, sino ba yung sumulat na ito? How wisdom becomes so real to, to him? So, that's why, medyo alam nyo na eh, yan eh, Solomon path to wisdom. So, we will talk about Solomon. So, now, let's dive in to our word. And before we dive into the word, let's pray first. Lord of God, we would like to thank you. We would like to praise you. For you are an amazing God. 
you are indeed a magnificent God. Lord, we would like to worship you. We would like, God, this time to honor you. May your wisdom, O oh God, indeed will come upon us. Lord, let the Holy Spirit who will guide us into all understanding will right now start to open our spiritual eyes, spiritual understanding to see, Lord, O oh God, the, 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 the voice, O oh God, that you want us to walk to, the voice you want us, Lord, O oh God, to live by. So, Lord, I pray, God, move to us, speak to us, Lord. And Lord, help us, God, also to be ready to receive your word. Not only on the things that we would like to hear, but even to the things, Panginoon, that is so hard to hear. Help us, God, to respond as well, that we will not just become a hearer, but we will be a doer of it. So, God, again, bless your word. May it become a living word in, within our spirit. And bless everyone who is here. We give you praise, God. We give you glory. This is we pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. So now let's dive into our word. The series natin is a series in the book of Proverbs and James. And this is talk about wisdom. Lahat mo yung wisdom. So today we will talk about Pat, Solomon's path to wisdom. And we're still talking about Proverbs chapter 1. Kasi nandung po tayo, no? Proverbs chapter 1. Now let's dive in po sa ating word today. Let's dive into our word today. Okay, so sabi rito ni, ni ano, nung Proverbs chapter 1, There are Proverbs of Solomon. David's son, king of Israel. So, ibig sabihin, yung verse 1, actually, clearly, nakita na natin, clearly, sinabi rito kung sino yung sumulat ng Proverbs. So, ibig sabihin, from the very book itself, si Solomon po ito. Si Solomon po ay anak ni David. To those of you who don't know the story, na si David po actually, is siya yung pinakatinawag siya na ano, God's after God's own heart. Baka kasi, kasi bakit? Kasi po, siya po yung na-inlove talaga kay God. At nung na-inlove siya kay God, lahat ng bagay, sabi nga rito, lahat ng bagay na na ginagawa niya, he makes sure na talagang ano, na talagang ano, yun nga, uh, inaano niya ito sa Panginoon, binubuhay niya sa Panginoon. And, and because of that, the Lord bless him. And he bless him, of course, with children, and one of that is Solomon. So Solomon is actually anak niya yan. Alam niyo ba kung kanina niya yan? Anak. Anak niya po yan kay Bathsheba. Wow! To think, naka-anak siya, anak siya ni Bathsheba, alam niyo po yung kwento kay Bathsheba, Okay, the beautiful lady na dahil sa kanya nagkasala si David. Okay po. Pero alam mo ba, that's the beauty of ano eh. That's the beauty of ano, God's grace. So nakita natin even in the Old Testament, yung grace ni God sa life ni David, ano eh, very wonderful, no? So makita natin, yung nilagay ni God na king, yung susunod na king, is coming doon. Yun nga sabi natin sa parang, pero bad yung pas niya. Parang ganun. Bad yun, ha? pero bakit ganun? Yung pa rin yung nilagay ni God. So, to those of you, maybe to some of you, sabi mo, may tatanggapin pa ba ako ni God? May blessing pa ba ako after my past? I will tell you today, yes. Si David nga, si Bathsheba nga, di ba? Pero binakita mo, nag-humble down sila kay God. At yung anak nila, yun yung ginawang king of Oh, what on the king of Israel who succeeded David, and sabi nga natin he became he he, he became sabi nga natin called the wisdom king. Ibig sabihin naging ano siya naging well known because of wisdom. So let's read some of this story, okay? So now let's read some of his story. So sabi rito ng Second Kings, okay? So but after this, let's read first verse seven. So, sabi niya rito ni King, ni King Solomon, The fear of the Lord is the foundation of true wisdom, but fools despise wisdom and discipline. So, sa NIV, sabi niya, The fear of the Lord is the beginning. So, dalawa po yan. The beginning, the foundation of wisdom. Sabi niya, but fools despise wisdom and instruction. So, ito is really word coming from, ano, coming from, sabi nga natin, coming from, ah, uh, from Solomon, no? and this is in chapter 1 also in verse 7. Na sinabi niyang ganun, ano? Sabi niyang ganun, ano? Kaya naging well-known siya, no? Sabi niya, ang wisdom is, ano? Sabi niya, yan ang pinaka-foundation ng knowledge. So like I said, may knowledge siya, pero sabi nga natin, dapat, ano yan, accumulated with experience that it will become wisdom. So ibig sabihin, hindi lang knowledge, kasi maraming knowledgeable, pero, yun nga, 
ano, walang wisdom. Okay? So, yeah, sabi niya ngayon, then, eh, yan, yan ang tunay na ano, yung wisdom is coming from both. Ano? Sabi niya rito, so sabi niya, ano yan, foundation yan. At hindi lang yun, ano, sabi niya, yan yung beginning. No? And sino yung foundation ng beginning? The fear of the Lord. So, ibig sabihin, in the journey of Solomon's life, nakita niya na isa lang yung pinakamahalaga, yung fear of the Lord. Alam niyo ba, I actually also said this in um, Proverbs chapter 9. No? Medyo mag-jump tayo ng kodip, pero let's go to chapter 9. Sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi niya, and the knowledge of the Holy One is understanding. So, makita natin yung fear of the Lord is very, very important. Sabi niya, gano'n dito yung pagkatakot sa Diyos. So, now, let's dive in. Bakit niya sinabi ito ni Solomon? Bakit sinabi ni Solomon na ano, magkaroon tayo ng malaming takot sa, sa Diyos? I would like you to know na yung Proverbs hindi lang po yung sinulat ni Solomon. Sinulat niya rin po yung Ecclesiastes. After Proverbs, pag dinigyan niyo po yung Bible niyo, ang susunod po dyan, Ecclesiastes. Okay? Ecclesiastes is actually a book also of, of, of ano, wisdom, no? considered siya as poetry. By the way, poet, poetic book po ito. As we said, in a form of poets and the way sila isulat. Ano? So, Ecclesiastes is also one of that. At ito siya po yung sumulat nito. Sinabi niya in verse 1, the words of the teacher King's, King's David's son, yun po si Solomon, who ruled Jerusalem. At sabi niya rito, everything is meaningless, says the teacher. Siya yun completely meaningless. Ano ibig sabihin? Nakita niya na lahat ng bagay, sabi niya na lahat ng bagay na narito, walang kabuluhan. Yun yung word na vanity. Everything is vanity. Sabi niya ganun dito, no? So, makikita ko. And then, on the last chapter of 12, in emphasize ni Solomon, sabi niya, this is the wrap up. Pag binasa niya yung Ecclesiastes sa last, last verse, last two verses, and that is in chapter 12, verses 13, sabi niya, That's the whole story. Here is now my final conclusion. Sabi niya, fear God. Nakita niyo? Yung word na laging fear God and obey His commands. For, for this is ev- every, everyone's duty. Sabi niya, God will judge us for everything we do, including every secret. <laughs> Whether good or bad. Kahit secret yan, good or bad. Alam ni God yan. Pero sabi niya, ni wrap up niya, matakot ka sa Diyos. Sabi niya, yun ang pinaka-essence ng buhay. Magkaroon ka ng pagkatakot sa Diyos. Sinasabi rito ang pagkatakot sa Diyos, hindi po yung fear na nangangatog. Ang pagkatakot po dito is reverend. Reverence. Respect. Honor. God. Yun po yun. Ibig niya sabihin dito, in the end, sa buhay mo, magkaroon ka ng pagkatakot sa Diyos. I-honor mo ang God. Igalang mo ang Diyos. Respetuhin mo ang Diyos. Anong pahalagahan mo ang Diyos? Yun po yung ibig niyang sabihin dito ng fear. Hindi po yung fear na nangangatog. At yun yung sinabi niya. Yun yung sinabi niya, remember? Sa ano? Yun ang sinabi niya, remember? Sa ano? Sa Proverbs, diba? The fear of the Lord. Same word. At naginawa niya yung conclusion sa, sa ano, Ecclesiastes na sinabi niya ganun, the fear of God is the end. Kasi bakit? Naranasan niya ang lahat ng pleasure of this world, ni-wrap up niya ang buhay niya na isang bagay lang pala ang pinaka-importante. Igalang mong Diyos. Sabi niya ganun, matakot ka sa Diyos. Yun lang pala yung pinaka, sabi niya, pinaka real meaning ng buhay. Wow, coming from this. So let's dive in. Sino ba si King Solomon? So, si King Solomon, actually po, Nung bago siya, bago siya maging hari, nagkakausap niya ang God. So, let's read in 1 Kings chapter 3. At give you the Lord appeared to Solomon during the night in a dream. Ito po yung naging hari siya. Kasi simula pa lang niya. He just succeeded and God said, ask for whatever you want. Tinanong siya ni God. Dali ka ng bagong hari ng Israel, ask whatever you want. Pag ikaw kaya, pag tinanong kaya ni God, Okay, magbabangit ako ng pangalan. Jasmine. Okay, sabi niya, Jas. Sabi niya ganun, okay? Si, si ate Jas dyan, from ating kabanatuan. Never see ya. Jas, ask, ask whatever you wish. Ano kayang sasabihin ni ate Jas dyan? Okay? Okay, wag siya, Rana. Ask whatever you wish. Wag sinabi ni God, ano kayang hihilingin mo? Okay, nita ko dito si Mami Josephine. Mami Josephine, ask whatever you wish. Mami, kuya, kuya na rumito, nakita ko. Ask whatever you wish. Ano kayang sasabihin mo kay God? Alam niyo ba, ganun ang ginawa ni God kay Solomon. 
he was started to ano to become a king. Tinanong siya ano what ask what everyone. And you know, ang sinabi ni Solomon, actually medyo nag-jump na po tayo no. Pero actually sinabi niya, you've been so faithful in my ano I've seen I don't deserve to to be a king. Parang sinabi niya to to to, to lead this holy people na ano mo na, na yung ano yung mga tao. Sabi niya, so because of that, sabi niya, verse 9. So give your servant discerning heart to govern your people to discern between right and wrong for who is able to go- to govern this great people of yours. At alin niyo po ba nagulat si God sa kanya kasi ang hiningi niya sabi niya ganun bigyan mo ako ng wisdom kung malaman yung tama at mali kasi yun po yung wisdom eh giving you discerning hindi lang hindi lang ano hindi lang kasi alam niyo po yung ibig sabihin ng discerning, you're not only seeing in the natural eye. Ibig sabihin, you sense beyond. Nasisense mo yung beyond the intentions ng tao. Nakikita mo yun. And only wisdom can do that. Nak- nakikita mo yung mga gestures, no? Nakikita mo yung, na- nasisense mo yung emotions ng tao. Nasisense mo yung beyond the intentions ng tao. Kasi nga, marami po ngayon peke. O nyari, ganyan, ganyan, baka harap. Pero ang totoo, hindi yun yung totoo niya. Meron pala siyang ibang intensyon. So sabi niya rito, give me wisdom so that I can decide what is right and what is wrong. And that is wisdom. Alam niyo po ba ang wisdom? Actually, is ano, it's not the absence of choices. Actually, seeing the options that what is in your in front of you. And then when you see the choices that is in front of you, you will decide what is right. And that is actually wisdom. Actually, Solomon as the wisdom of God. And because of that, ito yung sabi ni God. Okay? And the Lord was pleased that Solomon asked for this. So God said to him, since you have not asked for this and not for long life or wealth, sabi niya, hindi mo iningi yung mababang buhay mo, yumamang ka for yourself. Ibig sabihin, hindi, ka, hindi mo tinignan yung sarili mo lang. Ano sabi niya? Nor you have asked death of your enemies, but but for this for discernment in administering justice so natuwa si God sabi niya ganun grabe hindi yung mga request mo hindi pang sarili lang sabi niya ganun at sabi niya nakita ko na ano ah, sabi niya ganun hindi mo rin hindi ka naka-base yung request mo sa galit mo okay ko baka parang alam mo yung mga sinong kinalan sana mamatay na yan ganyan hindi yung mga request mo nakita ni God sabi niya now because of that verse 12 I will do what you have asked sabi niya nun, I will give you wise and discerning heart so that there will never have been anyone like you nor will there ever be sabi niya ikaw lang ang magkakaroon ng ganitong klaseng ano ganitong klaseng wisdom at wala nang ibang magkakaroon pa sabi niya moreover sabi niya, may dagdag pa. Sabi niya, I will give you what you have not asked. Grabe si Gada, no? Totoo po yan. Alam niyo, tested ko si Gada, no? Minsan, totoo yun, may mga bagay na hindi ko hinihingi ang Diyos. Pero alam ng God yung heart mo, yung desire mo. Hindi ko hiningi sa dasal, pero binibigay niya sa akin. Ganun po kabuti ang Diyos. Alam niyo po ba yun? You cannot withhold the goodness of God pag natouch mo yung puso ni God pag na-please mo si God alam niyo po ba God is a generous God I've seen that I've tested that in my life and in my family nakita ko na Lord grabe ka talaga si Solomon isa lang hiningi niya Lord bigyan mo lang ako ng ano, wisdom lang ma-discern ko lang yung tama mali para ano, makapag-desisyon ako ng tama pero si God is an amazing God no sabi niya, moreover, sabi niya rito, ano sabi niya, I will give you what you have not asked for, both wealth, grabe ha, wealth and honor. Kasi, kung tutusin po, just to let you know, pag ginotro natin itong book of Proverbs, yun po talaga yung accumulated ng wisdom. Wealth and honor, so that in your lifetime, you will have no equal among kings. And if you walk in obedience, may sabihin ha, pag lumakad ka pa in obedience to me, And keep my decrees and commands as David, your father, did. I will give you long life. Wow, grabe. Wealth. Sabi nga natin, wealth, honor, re-respect mo yung ka ng mga tao. 
igagalang ka, pagyayamanin ka niya. Ito talaga po, literal wealth to, riches mo talaga to. And sabi niya, ang buhay mo ay haba. So nakita niyo, totoo po yan, ano? I believe, no? Si God, that's how God move and work sa atin. Pag tayo po talaga yung lalapit sa Diyos, ano? Talagang ano eh, Uh, naniniwala ko. That's why I like, sabi ni Mami Melda, at my 74 years of age. Okay? I like that, Mami Melda. I can serve the Lord. Sa buo po yun, kasi alam pa na nalangin po. Pagsiserve po yun sa Panginoon. Sabi nga natin, totoo yun, wala ka ng lakas. Okay? Kaya nga sabi niya, meron ako rito, dito, dito, sa Las Piñas, sa Bulacan. Amen? Kasi, totoo yun, hindi mo na kailangan magbiyahe. Wala ka ng reason para hindi mag-serve kay God. Parang ako, wala na kayo mga reason. I have platform, you know. I would like to encourage pala po every one of you, no. I was reminded to please like po our YouTube channel. Kasi po, I, I think we need po at least 1,000 puro para makapag-live po ako doon. Kasi para dalawa po yung live natin. One in Facebook. Kasi ginagawa po natin, natin ngayon here lang in Facebook. But I would like also to do that live, ano. But we need po at least 1,000. Here we actually more than 1,000 no, in mga likes and subscribers nat and followers natin dito. But I would like you to do that sa, sa YouTube so we can reach some more. Okay? Patalastas po. Okay, patalastas. I think we have 2,200 plus pa lang po doon. So please, don't forget po to like our Life Boys Journey channel because I would like to reach more so. Kasi naniniwala ako na God has its way. But, you know, it's a challenge ito minsan eh. Minsan sinasabi, naku, wala yan, hindi mo usap yan. Si Mami Melda, actually many of you who had been here with me, you, uh, to those of you who had been with me from the very, very start, I'm telling you, it's impossible for you not to grow, not to have a different kind of spirit, not to be, not to be touched by God. I know, kasi ako po eh, naranasan ko rin, nag-grow din po ako. Hindi lang kayo yung nag-grow, ako rin nag-grow ako. I see a different version of me. I see a different anointing in me because I serve God. Because I see the hand of God. Because I follow and obey God. I see that. Nakita ko po talaga. So that's why, minsan, ano lang tayo eh. Gusto lang kasi ito, ito lang yung ano, matradisyon tayo. But sometimes God break the tradition. But what we are right now experiencing, I believe God has its own way of moving His, moving every one of us, touching lives, transforming and moving lives. And this is the way it is. Amen. So, like, like said, sabi ni Solomon, sabi ni God dito, God is a generous God. He doesn't only bless Solomon, pero talagang naging blessing siya. Let's read some more from Kings. From Kings 10, sabi, King Solomon. Okay, eto ha, eto na po. Kanina yung anong verse yung ano natin. Kings chapter 3 to eh. Ngayon, let's jump sa Kings chapter 10. Anong sabi rito? Sabi sa King chapter 10, okay, from verses, sabi niya, Now King Solomon was greater in riches and wisdom than all other kings on earth. On earth, ha? Ibig sabihin, lahat ng mayroon. And then, ano pa? Ginamit naman ng ESV. King Solomon excelled. Okay? Hindi lang siya greater. Nag-excel. Yung sa New King James Persian, surpass. Ito yung mga superlative words. Kung baka, dinescribe ng Bible, yung mga translators ng Bible, yung super. Yung, ano, sabi natin, superlative words. To those of you are very good in English, no? Superlative. Napakatindi yung mga ginamit niya na sabi niya, wala nang papantay. Nag-surpass siya, nag-grow siya, nag-excel siya. Why? Because of the wisdom of God that God has given him. At, at hindi yun. Be, like I said, this is actually comes from God. So, in the greatest blessings ni Solomon, ano, sa So, like I said, this is all the thing that Solomon path to wisdom, you know. So, blinas siya ni God. Kaso nga lang, alam niyo po ba, sa journey niya, like I said, Solomon, like I said, wisdom is journey. Sa, sa, sa path niya ng wisdom, no? Medyo nagkaroon din po siya ng mga mistakes, okay? And let's see one of that. So, 1 King 11, si Solomon po, ay dahil sa great wisdom niya, actually, during ng time niya, siya lang po ang nagkaroon ng peace. Wala pong nagkaroon ng ano, laban o war during ng time niya. Hindi po katulad ng mga last time sa mga Israel, they fight for this, they fight for this, they fight. Walang fight. Kasi nga po, naging kaibigan lahat ni Solomon. And because of that, you also live a compromised life. 
nagkaroon po kasi siya. Because of that, unag sa panahon nila, para po magkaroon ng peace, kailangan yung anak ng hari, papakasalan. Okay? So, syempre, si Solomon, batang-bata, okay, siya po ay nagkaroon ng 2 Kings chapter 11, verse 3, he had 700 wives, royal birth. Grabe. Ibig sabihin, iba yung coming from different parts of the, no, different, different parts of the, the, ano, actually, it was said here, Moabites, Amorites, Edomites, Sedorian, Hittites, ito yung mga daughter ng Pharaoh, no? So, ang dami niya, iba't iba pong, ano, iba't ibang nations po, okay? Yan nga lang po, nagkaroon siya ng asawa. And, 300 concubines. Ibig sabihin, ito po yung mga servants. Okay? Ibig sabihin, walang royal blood. Pero definitely, siguro po, so sobrang ganda nito. Alam niyo po, when iniisip ko nga, sabi ko, eh, di ba, ang ano, ang, ang one year is 300,000. Ay, 360, ano ba, 365 days la. Ito, grabe. Sabi mo nga, 1,000? Paano niya kaya makakasawa yun isa-isa? <laughs> grabe po, no? Sabi ko nga, siguro per hour. <laughs> Per hour, 1,000 po, eh, no? So, 1,000 nung lang niya. Pero because of that, let's see, uh, na, yung continuous. And his wives led him astray. Led him astray. Anong ibig pong sabihin nun? Because of the compromises, nagkaroon po rin ng, ano, sabi nga natin, na ano rin siya. Sabi nga nun siya, ay ano rin. Sabi nga, nag-sway. Okay? Definitely in this time, yung wisdom na kokorap na kokorap yung wisdom. Alam niyo po ba ang wisdom? Like I said, yun nga po pag nag-start tayong mag-compromise to the truth, no? Yung wisdom na nag-ooperate na kokorap. Pag sinabi natin na kokorap, na ano nahahaluan. Kumbaga hindi siya purely black, naging gray kasi nilagyan mo ng ibang color or yung white naging ano, naging parang makutim, okay? Na korap ibig sabihin, hindi na, ano, hindi na naging pure yung fear of the Lord. Remember, sabi ni God, there's no other God before me. Pero ang nangyari, nag-worship din siya. Pag binasa niya po yung chapter 11, nag-worship din siya, nag-sacrifice siya na, sa other gods. And because of that, the wisdom was corrupted. Okay? So, sa journey niya, no? So, like I said, sabi rito, let's go back again. Sabi rito, the fear of the Lord. Yung fear of the Lord, which is the foundation of true true knowledge, who is the beginning of wisdom, medyo na-distort po ito. So now, let's see. Let's let's dive in. No? So wisdom, sabi nga natin, when distorted, sabi nga, when, when, uh, will be distorted when it is stained with sin. Sin corrupt the wisdom of God in you. At pag nakorrupt yung wisdom of God in you, alam niyo po ba, technically, After po nito, dahil sa corruptions na ito, no, na nangyari kay Solomon, okay? Nang, dahil itong corruption na nangyari kay Solomon, no, alam niyo po bang nangyari? Siya na po yung last na king na naka-journey ng world peace. After po niya, na-divide. Tapos from then on, marami na silang kalaban and so on and so forth. At hindi na sila naging, sabi nga natin, superpower. Kasi nagkaroon sila ng superpower. Lahat naging kaibigan nila. You know why? Because of distorted wisdom. Distorted wisdom will destroy us. Hindi nga sa time niya, pero yung generation niya, um, until now, hindi na nila ito nakita. So that's why sin will corrupt the wisdom of God in you. So God wants us to walk to the path of wisdom, means walking away to the road of sin and destruction, living in reverence of, or fear of God, walking to the will of God. No? Wisdom will make us surpass, excel, and in great riches. Sabi niya, great riches, fame, and favor. Actually, wisdom will put us to the top. Kasi, ano kanya niya, eh, lagi kanya ilalagay, no? Kaya nga, excel, sabi niya, surpass, lagi kang nasa top. That's what wisdom will do to you. If you path, if you journey to the path of wisdom, I am telling you, no? In impossible na no na hindi ka ano hindi ka hindi ka mag on the top so fight for your for your path to wisdom nilalaban po yun you need to make a decision and you need to walk on it for what makes our life for those what what will make our life beautiful powerful and blessed you really want to have a blessed beautiful and powerful ano life walk 
in the wisdom of God. Walk in the wisdom of God. And so right now, let's pray. Lord, thank you, God, for your word this morning. Lord, I know that every one of us here might be challenged, Panginoon, oh God, to walk to the path of wisdom. Lord, right now, I pray, help us, God, that the wisdom, Panginoon, that we are walking right now is out, Lord, oh God, of fear of you, out of respect of you, out of reverence to you. Lord, I know that you want us, Lord, to experience a life, beautiful, blessed, and powerful life. And that is only, oh God, can be found, Lord, when we have fear in you which is the foundation of knowledge and wisdom. So God, right now, help us, Lord, redirect our mindset. Many of us may be thinking na the, the more kalalapit sa Diyos, the more na hindi ka ibibless. Mindset po yun ang hindi naniniwala sa Diyos. Help us, Panginoon, to have a mindset. And this mindset, O oh God, mindset, Lord, O oh God, of acknowledging that you are the creator of all things. All wealth and all things comes from you. So Lord, right now, I pray, remove and redirect our perspective. In the name of Jesus, I pray. Because I know that there is a greater blessing that yours, Lord O oh God, Lord O oh God, uh, preparing for every one of us. So, Lord, may your blessing and may the wisdom of God indeed will come upon each one of us in the name of Jesus. Amen. Amen and amen. So, right now, I would like to talk to some of you today. I believe that there is no accident. Ano? Walang accident, eh, kaya nandito tayo. Si God has a purpose. Alam mo, God loves you. And there's no other way for you to, to live a life Nang, nang, according to purposes to God, it is only by you giving your life to Jesus. So right now, if God is speaking to you, he, you've never given your life to Jesus, it's the best time to give your life to God. Give your life to Jesus. Accept Him as your Lord and Savior. Remove your fear na, Naku, ano to? Baka ako ano ito? Remove mo yan. Hindi yan galing sa Panginoon. God wants you to give your life to Him. He died for you. He wants you to be free. To the to be free and experience a life that is, sabi nga natin, the life that is ano, uh, uh, walking to the wisdom of God. So right now, if God is speaking to you, what you want to do to pray with me? I'm going to pray. This is a prayer of accepting Jesus as your Lord and Savior. And, and I would like you to follow it. So right now, bow your head, close your eyes, and let's pray to God. Lord Jesus, thank you, God, for your word. Yes, Lord, I need the wisdom that comes from you. I admit, Lord, I have many wrong decisions in life. I have many wrong paths I, I took in my life. Forgive me, God. Cleanse my life, Lord. I need you in my life. Redirect me, God. Heal me, Lord. Restore me, God. Lord, right now, I come before you and acknowledge, God, that you alone, Lord, oh God, can, can heal me and save me. So, Lord, I surrender my life to you. I accept Jesus right now as Savior and Lord of my life. Lord Jesus, be the king of my heart. Be the lover of my soul. I surrender my life to you. From now on, help me to walk according to your will. In Jesus' name I pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Amen. If you follow this prayer, I would like to congratulate you. You did the right decision. Amen. This is a decision, the best decision you can ever make in your whole life. Letting God, letting Jesus be the Lord of your life. So I would like you to grow with the Lord. I would like you to always come back here every morning, pray, pray, to pray and hear the word of God so you will grow in the Lord. 
and also be part of the connecting lives and also i have right now um, an online course this is actually specially made for every one of you these are basic steps to your new faith journey so join that be part of that and i would like you to grow in your faith in the lord amen